నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనకున్నటువంటి కష్టాలు తీరిపోవాలంటే ఆవుకి ఎలాంటి ఆహారం పెట్టాలి అలాగే మనకున్నటువంటి అప్పులు కూడా పోవాలంటే ఆవుకి ఇంకా ఎలాంటి ఆహారం పెడితే బాగుంటుంది దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ జ్యోతిష శాస్త్ర వాస్తు పండితులు డాక్టర్ కొత్తపల్లి సురేష్ శర్మ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి వివరంగా తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురుగారు గురువు గారు చెప్పండి చాలా మంది కష్టాల్లో ఉంటారు ఆవుకి ఇది పెట్టాలి అది పెట్టాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా నిజంగానే ఆవుకి ఆహారం పెట్టడం వల్ల మన కష్టాలు నిజంగానే తీరిపోతాయి అనుకోవచ్చు అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీరుతాయి అమ్మా ఇది అనుభవపూర్వకమైనటువంటి సత్యం అసలు ముందు ఆవుకి పెట్టడంలోని పరమార్థం ఏమిటి అంటే పూర్వం రోజుల్లో ఈ వశిష్ఠ మహర్షి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గర సొరస అనేటువంటి ఒక గో ఉండేది ఓకే గోవు యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలిస్తే కదా అసలు గోవు ఎంత ఎంత గొప్ప శక్తివంతురాలు దానికి ఎటువంటి ఆహారం మనం ఇచ్చితే మనకి ఎటువంటి కోరికలు తీరుతాయి అనేది ఈ సొరస అనేటువంటి గోవుని అది దైవ ప్రసాదితమైనటువంటి ఆవు అంటే క్షీరసాగర సముద్రంలో పుట్టినటువంటి కామధేయుని వంశానికి సురభి వంశానికి చెందిన మామూలుగా మనకు గోవుల్లో సురభి సొరస నందిని కామధేను ఇట్లా జాతులు ఉన్నాయి అందులో కపిల గోవుతో ఉన్నటువంటిది కపిల గోవర్ణంతో ఉన్నటువంటి గోవు దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది కపిల కపిల వర్ణం అంటే తెల్లటి గోవు కపిల వర్ణం కిందకు ఎందుకు మారింది అంటే పరమేశ్వరుడు సతీదేవిని కోల్పోతాడు దక్షయజ్ఞ సమయంలో సతీదేవి చనిపోతుంది అంటే చనిపోయిందంటే ఆత్మత్యాగం చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఈశ్వరుడు ఆమె మీద మమకారంతో ఆ శరీరాన్ని పైన వేసుకొని పిచ్చిపట్టినట్టు జరుగుతుంటే ఇక విష్ణువు ఏం చేస్తాడంటే ఈయన ఆ మోహంలోంచి బయటపడ్డేయడం కోసంగా తన చక్రాయుధంతో ఆ సతీదేవి యొక్క పార్థివ శరీరం ఆ శరీరం ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అగ్ని అగ్నిలో పడి దగ్ధమైపోయింది మామూలు శరీరం కదా భుజం మీద వేసుకోండి నేను ఆ శరీరాన్ని పద్దెనిమిది ఖండాలుగా ఖండించాట అలా పద్దెనిమిది ఖండాలుగా పడిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఖండం ఒక్కొక్క దగ్గర పడ్డాయి అవి అష్టాదశ శక్తి పీఠాలైనాయి మిగిలిన భాగాలు కొద్ది కొద్ది ముక్కలు కొన్ని దిగర్లు పడ్డాయి ఆ ఉప ఉపశక్తి పీఠాలని ఉపశక్తి పీఠాల కింద తయారైంది నూట ఎనిమిదికి ఇక మిగిలిన ఈ రక్తము చిన్న చిన్న ఎముకలు ఇవన్నీ గ్రామం మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా పడ్డాయి అలా పడ్డవే వాటిలోంచే మనకి అంకాళమ్మ పోలేరమ్మ తర్వాత ముత్యాలమ్మ కన్నీటమ్మ ఇట్ అమ్మవారి దేవస్థ స్వరూపాలుగా కూడా పడ్డాయి ఇక్కడ మనం చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడగా ఇండియాలోనే కదా మనకి పోలరమ్మ కనపడుతుంది అంకాళమ్మ కనపడుతుంది వేరే దేశాల్లో లేదు కదా అనుకుంటారు కానీ పేరు వేరు అవ్వచ్చు కాక మీరు ప్రతి దేశంలో కూడా మనం ఆ యొక్క హిస్టరీ చూడాలి యూట్యూబ్లో మనం అనవసరమైన ఎతకడం కాదు ఆయా దేవతల్ని ఎవరు ఆరాధిస్తున్నారు ఏ పద్ధతుల్లో ఆరాధిస్తున్నారని చూసినప్పుడు చైనీయులు సూర్యుణ్ణి ఆరాధించడం అట్లాగే టిబిటన్స్ సూర్యుణ్ణి ఆరాధించడం ఇండోనేషియాలో చంద్రుణ్ణి ఆరాధించడం అట్లాగే నక్షత్రాలను ఆరాధించేటువంటి దేశ మంగోలియా పక్క కొంత నక్షత్రాలను ఆరాధించే పద్ధతులు ఇలా చాలా చాలా పద్ధతులు ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కొన్ని దగ్గరలో వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామం దగ్గరలో అంటే వాళ్ళు నివసిస్తున్న ప్రాంతానికి ఈస్ట్ వైపుగా అంటే సూర్యుడు పడ్డ వైపుగా వెళ్ళి అక్కడ గ్రామం బయట కొంత జంతువులు లాంటివి వేయడం చేస్తుంటాం మనం జంతువులు మన దగ్గరే ఉన్నాయనేసి మనమే అనుకుంటాం కానీ ప్రతి దేశంలో కూడా ఆచారాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆచారాల గురించే మనకు సరిగ్గా తెలియదు ఇప్పుడు అస్సాంలో గౌహతెల కామాఖ్య అమ్మవారికి ఎటువంటి నివేదనలు ఇస్తారు ఏమేమి చేస్తారు అంటే మనకి తెలియదు కరెక్ట్గా మణిపూర్లో మనం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొన్ని పూజలు చేస్తున్నాం ఆంధ్రాలో మనకు తెలిసింది వెంకటేశ్వర స్వామి వినాయకుడు లక్ష్మి పార్వతుడు శివుడు వీళ్ళ గురించి తెలుసు కానీ మణిపూర్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక చిత్రమైన దేవుడిని కొలుస్తారు అది ఎవరికి తెలుసు అంటే చూడాలి ప్రపంచం గురించి తెలుసుకొని కనీసం పుస్తకాలు తెలుసు తెలుసుకుంటే మాత్రం తెలుస్తుంది అలా ఈశ్వరుడి యొక్క ఈ పార్థివ సతీదేవి యొక్క శరీరాన్ని ఖండించిన తర్వాత ఈశ్వరుడు మోహం పోలేదు సతీదేవి యొక్క మోహం పోల ఆయనకి ఆయన తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఆ తపస్సుని భంగం చేయాలి ఎందుకంటే తారకాసుర సంహారం జరగాలి పార్వతి అమ్మవారుగా మరల సతీదేవి పుట్టింది కాబట్టి ఆయన తపస్సు భంగం చేయడం కోసంగా ఈ గోవు రూపంలో గోవును పంపిస్తారు సురభిని ఓకే సురభిని నందిని జాతికి సంబంధించిన సురభి అనేటువంటి ఆవును పంపిస్తే అది పోయి ఈశ్వరుడి దగ్గర ఆయన తపస్సుకు భయపడి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు నందిని అనేటువంటి ఆవు వెళ్ళి ఈశ్వరుడికి ఆ అభిముఖంగా పాలు ఇస్తూ ఉంటుంది బిడ్డకి నంది నందికి ఇస్తుంటుంది ఇస్తున్న సమయంలో 
బ్రహ్మ విష్ణు యొక్క ఆదేశానుసారంగా గాలి ఈ పాల ఈ దూడ కుడిచి కుడిచి పాలు తాగుతున్నప్పుడు నొరగ వస్తుంది ఈ పాల నొరగని తీసుకొని చల్లటి మంచు గడ్డలతో ఎత్తుకుపోయి నేరుగా ఆ యొక్క పాల నొరుగుని ఈశ్వరుడు ముఖం మీద కొడతారు అంతకు పూర్వం మన్మధుడు వెళ్ళి తపస్ చేయడానికి భంగం వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈశ్వరుడు కళ్ళు తెరిస్తే మూడో నేత్రం తెరవంగానే భస్మం అయిపోతాడు అంగా ఆ యొక్క మన్మధుడు ఇక ఎవరు ఆయన్ని తపస్సులు భంగం చేయలేకపోతే ఇంకా అందుకని మూడో కళ్ళు తెరిస్తే ప్రమాదం కదా అందుకని చల్లటి ఈ పాల నొరగెత్తుకుపోయి పాల భాగంలోనే కొడతారు ఫాల భాగం అంటే నుదురమ్మ ఫాల భాగం అంటే నుదురు ఈ పాల భాగం మీద త్రినేత్రం ఈశ్వరుడికి ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ నొరగెత్తుకుపోయి అక్కడ కొట్టంగానే వెంటనే ఈశ్వరుడు ఎవరు నా తపస్సు భంగం చేసిందో కళ్ళు తెరిచి చూస్తాడు భీకరమైన మంటలు వచ్చేస్తాయి అందులోంచి ఇక చూస్తాడు అక్కడ గోవు ఉంటుంది అయ్యో గోవుని చంపడం పాపం కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ శక్తిని వెనక్కి తీసుకుంటాడు కానీ అప్పటికే ఆ సెగకి ఈ తెల్లని గోవు కాస్త కొద్ది వర్ణం మారి ఎరుపు నలుపు కలిసినటువంటి కమిలిపోయినటువంటి రంగుతో కపిలము అనేటువంటి రూపంలో కపిల గోవు అయ్యింది అప్పుడు ఈశ్వరుడు దానికి వరం ఇచ్చాడు నీ యొక్క పాలతో నాకు అభిషేకం చేస్తే సకల గ్రహ దోషాలు పోతాయి గ్రహ బాధలు ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే నీకు ఏ రకమైనటువంటి ధాన్యం నవధాన్యాలు ఏ గ్రహ దోషం ఉంటే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన ధాన్యం పెడితే నీకు ఆ దోషం పోతుంది ఎవరైతే విశేషంగా నీకు తోటకూర శాఖలు అంటే తోటకూర కానీ కూరగాయలు కానీ పెడితే ఆ దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి ఎటువంటి దోషాలు ఉన్నా మీరు అనకూడదు కానీ మనం ఇప్పుడు కొన్ని బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ చేస్తారు ఆ చేసినప్పుడు కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు కానీ అనుభవాలు చూస్తే తెలుస్తుంటాయి అటువంటి బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ ద్వారా జరిగేటువంటి కొన్ని దుష్పరిమాణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఈ గోవుకి ఆకుకూర బెల్లం పెడితే పోతాయని చెప్పి ఈశ్వరుడు చెప్పాడు ఆకుకూర బెల్లం బెల్లం పెడితే కాబట్టి గ్రహ దోషం ఇప్పుడు సూర్యగ్రహ దోషం ఉంటే గోధుమలు పెట్టేయాలి చంద్రగ్రహ దోషం ఉంటే చక్కగా ఒడ్లు బెల్లము కలిపి పెట్టాలి కుజగ్రహ దోషం ఉంటే కందులు పెట్టాలి బుధగ్రహ దోషం ఉంటే పెసలు పెట్టాలి గురుగ్రహ దోషం ఉంటే శనగలు పెట్టాలి శుక్రగ్రహ దోషం ఉంటే అలచందలు అని చెప్పబడిన బొబ్బర్లు పెట్టాలి శనీశ్వర గ్రహ దోషం ఉంటే కొద్ది నువ్వులు తవుడు ఎక్కువ పెట్టాలి నువ్వులు ఇన్ని పెట్టకూడదట ఎందుకంటే అక్కడ కూడా గోవుని చూడండి ఎక్కువ నువ్వులు పెట్టకుండా కొద్ది నువ్వు పిండి పెట్టి తవుడు బెల్లము పెట్టమన్నారు అంటే శనీశ్వరుణ్ణి ఎంత మాత్రం మనం వాడాలో అంతవరకే తీసుకోవాలి కానీ దానం ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో శని దోషం పోతుందని ఒక రెండు కేజీలు దానం ఇస్తానంటే అది ఫలించదమ్మా అతని యొక్క జాతక స్థితిని బట్టి ఎన్ని గ్రాములు ఇవ్వాలో అంతవరకే దానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బ్రాహ్మణుడు దానం తీసుకోవడానికి లభించని స్థితి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో ఈ యొక్క గోవుకి ఆ దానాన్ని ప్రతిగా ఇచ్చేయచ్చు గో బ్రాహ్మణ స్వరూపంగా గోవునే పూజిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి స్వరస అనేటువంటి గోవు కూడా అంత శక్తి కలిగింది ఆ గోవు శరీరంలోంచి కొన్ని లక్షల మందికి ఆహారం పుట్టించి విశ్వామిత్రుడి సైన్యానికి కూడా పెడతాడు ఆయన వేలాది మంది సైన్యాన్ని పెడితే ఈయన విశ్వామిత్రుడు అంటాడు ఇంత సంపద ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు అడవిలో ఉన్నావు కందమూలాలు తింటున్నావు మాకేమో పంచభక్ష పరమాణాలు పెడతావు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటాడు ఆ గోవు మహత్యం చేత వచ్చాయి అంటాడు గోవు అయితే నాకు ఇవ్వమని అడుగుతాడు ఇవ్వని అంటాడు ఇవ్వని అన్నప్పుడు ఈయన యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు ఈయన సైన్యం ఎంతమంది ఉందో అంతకు డబల్ సైన్యం ఆ యొక్క గోవులోంచి పుడుత్తి ఈ విశ్వామిత్రుడి సైన్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అనుకుంటాడు ఇంత స ఇంత రాజునయ్యి కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడి దగ్గర ఉన్న గోవులోంచి వచ్చే శక్తినే నిగ్రహించలేనటప్పుడు ఈ రాజ్యం ఎందుకు నాకు అటువంటి యోగ సిద్ధి కావాలని ఆయన రాజు రాజర్షి అయ్యి రాజర్షి బ్రహ్మర్షి అయ్యి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రగా ఆయన కీర్తి గడించి వశిష్ఠుడితో సమంగా బ్రహ్మత్వాన్ని పొందాడు కాబట్టి బ్రహ్మత్వం పొందడానికి కులమే ప్రధానం కూడా కాదు నిశ్చలమైన తపోనిష్ట సా ప్ర ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ఈ సాధనాలు ఉండాలి ఆహారం నియమిత ఆహారం మితభాష్యం ఇవన్నీ కూడా వస్తే తపోబలంతో ఖచ్చితంగా ఎవరైనా మానవులు మహనీయులు అవ్వచ్చు గురుగారు ఇంకోటి ఏంటంటే సంతాన లేని వాళ్ళు కూడా ఆవుకి కొన్ని పెడితే మనకి సంతానం కలుగుతుంది అంటారు కదా అది నిజం ఇది ఖచ్చితంగా అమ్మ ఇది చాలాసార్లు నిరూపితమైన సత్యం ఎవరికి సంతానం కలగలేదు అంటే దానికి కారణాలు వంధ్యాదోషాలు ఐదు రకాలుగా ఉంటాయి కాకవంధ్యత్వము కర్మవంధ్యత్వము కారణవంధ్యత్వము మృతవంధ్యత్వము జన్మవంధ్యత్వము అని ఐదు రకాల వంధ్యాదోషాలు ఉంటాయి ఈ వంధ్యాదోషాలు అంటే వంధ్య అంటే గొడ్రాలు అని అర్థం ఐదు రకాల గొడ్రాలు దోషాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కారణవంధ్యత్వము కర్మవంధ్యత్వము అంటే కారణం అంటే పూర్వజన్మలో బిడ్డల్ని చంపేసిన పాపాలు తర్వాత ఆ జన్మలో బిడ్డల్ని పట్టించుకోని పాపాలు ఇవన్నీ కలిపి ఈ జన్మలో 
పిల్లలే లేకుండా పోయే స్థితి వస్తుంటుంది కర్మబంధత్వం అంటే వీరికి నాగదోషాలు జాతకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని స్థితులు పూర్వజన్మ కర్మానుసారంగా నాగదోషం కానీ సర్ప తర్వాత ఈ సంతాన స్థానాధిపతి అయిన కుజుడు దోషం కానీ ఉంటాయి కాకబంధ్యత్వం అంటే ఉష్ణస్థితి అత్యుష్ణం ప్రభావంగా ఒంటిలో ఆ గర్భం నిలబడకుండా తరచు అబార్షన్స్ అయిపోతుంది సో దీన్ని కాకబంధ్యత్వం అంటారు అది కుజగ్రహము చేత వస్తుంది ఇక మృతబంధ్యత్వం అంటే బిడ్డలు పుట్టి చచ్చిపోవడం ఇది కూడా పూర్వజన్మ కృత పాపం చేతనే వస్తుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు రకాల వంధ్యా దోషాలకు మాత్రం పరిహారం ఉంటుంది జన్మ వంధ్యత్వం అంటే అసలు గర్భ సంచే ఉండదమ్మా సో అటువంటి వారికి ఎన్ని చేసినా పిల్లలు పుట్టరు కాబట్టి వాళ్ళని జాతకం చూసిన తర్వాత మీరు చక్కగా అడాప్షన్ చేసుకొని ఒక పుత్రుడిని మీ ఒక పేరుతో పెట్టి పెంచి వాడి ద్వారా మీరు సద్గతులు పొందమని చెప్పి సా ధర్మశాస్త్రం మనకి చెప్పింది ఆ విధమైన దత్త సాంప్రదాయం మనకు మొదలైంది కాబట్టి అత్రికి దత్తుడు దత్తాత్రేయుడైనాడు సో ఆ కర్మ దత్తాత్రేయుడికి అనసూయకు సంతానం లేదు జన్మ వంధ్యత్వ దోషం వల్ల అప్పుడు వాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని ప్రార్థించి ఆమె పతివర్చాన్ని పాతివర్చాన్ని వాళ్ళు పరీక్ష చేయదలిచి వారు వచ్చి నువ్వు దిశమలతో అన్నం పెట్టమని అడిగితే ఆమె వీళ్ళని చిన్న శిశువులుగా మార్చి ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి వాళ్ళకి చక్కగా పాలిచ్చి రక్షించింది అప్పుడు వాళ్ళు కూడా సంతోషపడ్డారు కానీ శిశువులు అయిపోయినారు ఇప్పుడు వాళ్ళ భార్యలైనటువంటి లక్ష్మి పార్వతి సరస్వతి వెళ్ళి వేడుకున్నారు మాకు ఆ పిల్లల్ని మా విష్ణు మా పతిదేవుల్ని మళ్ళీ మామూలుగా భర్తలుగా మార్చమని వేడుకుంటే అప్పుడు ఆ వాళ్ళు అడుగుతారు మాకు సంతానం లేదు కాబట్టి ఈ ముగ్గురు అంశతో ముగ్గురు పిల్లలు కావాలంటే సాక్షాత్ ఇంకా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపం అయిపోతారు వాళ్ళు కాబట్టి అటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపం అయినప్పుడు వాళ్ళని ముగ్గురు మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడంగా మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని ఇవ్వడం ధర్మం కాదు కాబట్టి వీరు ముగ్గురి రూపంతో ఒక్క అతన్ని తయారు చేశారు ఆయనే త్రినాథ స్వామి మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి రోజు దత్తాత్రేయ స్వామి వారి జయంతి వస్తుంది ఆనాడు ఆయన పుట్టాడు ఆయన పుట్టిన తర్వాత మూడు ముఖాలతో ఒకే శరీరంతో పుట్టాడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపంగా ఆయన తర్వాత వీళ్ళు ఆ బాలకుణ్ణి చూసి వీళ్ళు మా బిడ్డ అంటే మా బిడ్డని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోవడానికి వస్తే వెంటనే వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు మాకు సంతానం లేదు ఈ బిడ్డను మాకిచ్చి మమ్మల్ని తరింపజేయమని మా వల్లే కదా పుట్టాడని వేడుకుంటే అప్పుడు ఈ సరస్వతి పార్వతి లక్ష్మీదేవి ఆ బాలుని ఆ దత్తాత్రేయుడికి అత్రికి అనసూయకి ఇచ్చారు అలా వాడి కుమారుడుగా అత్రికి దత్తుడు దత్తాత్రేయుడైనాడు అక్కడి నుంచే మనకు దత్త స్వీకారం వచ్చిందంత ముందు దత్తాత్రేయుడు దత్త స్వీకారం లేదు ఈ జన్మ బంధ్యత్వం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ దత్త సాంప్రదాయంలో అందుకనే దత్తు తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది తెలియక ఆ దత్తు తీసుకున్న పిల్లలు బాధ పెడుతుంటారు ఎందుకు అని ఆలోచిస్తే కారణం ఏంటంటే ఆ నాన్న బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర పూజ చేయకుండా దత్తాత్రేయం పెట్టకుండా చేస్తే ఆ పిల్లలు బాధ పెడతారు అందుకని అడాప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దత్తాత్రేయ స్వామిని పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటే అడాప్షన్ లో వచ్చిన పిల్లలు మనం చక్కగా కన్నబిడ్డల్లాగా మనల్ని కూడా రక్షిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అటువంటి వంధ్యాదోషాలు పొంగొట్టుకోవాలంటే ఈ గోవు దగ్గర ఏం చేయాలంటే నవధాన్యాలతో తౌడు బెల్లము కొద్దిగా ఉప్పుని చేర్చి చక్కగా గోవుకి పెట్టి కొద్దిగా ఆకుకూర పెడితే తప్పకుండా అటువంటి వంధ్యాదోషాలు పెరుగుతాయి అంటే అలా ఎన్ని వారాలు పెట్టాలంటారు తొమ్మిది వారాలు ఖచ్చితంగా పెట్టాలమ్మా ఇప్పుడు సంతానాన్ని కారకుడు గురువు కాబట్టి గురువారం రోజు పెట్టడం శ్రేయస్కరం మంగళవారం గురువారం పెట్టుకుంటూ వస్తుంటే శుభ తొందరగా మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి రైట్ ధన్యవాదాలు గురువుగారు మనకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు నష్టాలు దోషాలు అన్ని పోవాలంటే ఆవుకి ఎలాంటి ఆహారం పెట్టారో చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌభాగ్య ఆయుష్మాన్ సోవియర్స్ తెలుసుకున్నారు కదండి మనకున్నటువంటి కష్టాలు నష్టాలు దోషాలు అన్ని తొలగిపోవాలంటే గురువుగారు చెప్పినట్టు ఆవుకి అలాంటి ఆహారం పెడితే గనక మన లైఫ్ అనేది చాలా చక్కగా సాగిపోతూ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చ